escapar de las extravagancias de Marbella, lo mejor es acercarse a la realidad, al puerto de pescadores. Cada mañana, los pescadores traen aquí sus capturas de la noche. Esto tendrá unos 2 kilos, 3 tiene. Para el horno está muy rico. Todo esto termina en los mercados de la ciudad. Al cocinero estrella Diego del Río le gusta ver con sus propios ojos lo que ofrecen los vendedores de pescado. En Málaga eh, tenemos una holografía, ¿no? una geografía muy diversa. Pues tenemos desde las zonas de llano, que es el mar, zonas de valle, zonas de montaña y tenemos grandes ríos que desembocan en la provincia. Entonces, en la desembocadura de los ríos, pues es el hábitat idóneo para que. ...se desarrollen este tipo de, de marisco. Diego confía en su pescadero... ...pero además conoce un sencillo truco... ...para comprobar si las gambas son realmente frescas. Tú una gamba... ...si fuera vieja... ...se rompería el bigote. Comprando con Diego del Río... ...nos llama la atención el cuidado... ...con el que escoge cada producto... ...oler, probar y conversar con el vendedor... ...detalles esenciales para obtener la mejor calidad. Su restaurante, El Lago... ...se encuentra en un pequeño club de golf... ...en las afueras de Marbella... ...por el día solo sirven pequeños platos... ...pero por la noche hay cocina de primera. Gente que viene de otras partes del mundo... ...no están habituados a esos sabores... ...que bueno, no los comprenden y bueno, no lo... Entonces ...hay que cambiar un poco ¿no? lo, lo que es la receta... ...hay que un poco hay que adaptarla a los gustos de, de la clientela". Para Euromax, Diego decide preparar una sopa fría de ajo blanco... ...el nombre resulta algo desconcertante... ...pero el ingrediente principal son las almendras... ...esta zona es la principal productora de almendras de España... Primero se hace una pasta cremosa con almendras, ajo, pan y algo de jerez. Se añade agua y aceite de oliva. Pero el aceite no debe ser del tipo extra virgen, porque entonces la sopa quedaría amarga. Un poco de sal. Se pasa por un colador y la sopa está lista en pocos minutos. Antiguamente cuando estaban trabajando en el campo, la... pues era un plato con una viena de comer, lo que daba el... ...la tierra, no había almendra, pan y poco de aceite y ya está... ...se trituraba y era... ...y la verdad como últimamente pues ajo blanco... ...la, la reina de la sopa que se encuentra en todos los grandes restaurantes". El toque de gourmet, Diego lo aporta con mango, uvas, manzanas... ...u otras frutas a escoger. Se añade cilantro, cebollino y aceite. Y se pelan y sazonan las gambas. Si no tenemos un aparato para flambear, podemos pasarlas por una sartén caliente sin olvidar que por dentro deben quedar prácticamente crudas. La gamba pues, bueno, tiene un sabor muy, muy sutil y muy suave que bueno, va, los tres ingredientes van a ir bien cogidos de la mano y al mango un poco para refrescar y darle un toque más óptico pues, hemos puesto un poco de, de cebollina y de, y de cilantro. Ya solo queda servir. ...con el mango dulce como base... ...y encima las gambas y las hierbas. La sopa se sirve ya en la mesa. Un primer plato refrescante para el cálido verano. <risa> 